Hi guys, this is Harv Miranda. I am a civil engineer, um, a review instructor, and a fitness enthusiast. So I am also a former gym owner. So today we will work out. Let's go. Welcome to my first vlog. Sa unang vlog, ito ay may home workout vlog para sa mga nasa bahay. Walang magawa, pero may home gym. Workout tayo habang pandemic. So today, gusto ko i-share workout, back workout tayo. Focusing on rows. Barbell row kasi yun lang yung meron tayong equipment dito. And then, hindi ako kayong tips kung paano ang tamang pag-row. Ngayon, warm up muna tayo. Staple warm up ko since 2013. Side lateral raise, 12 reps. Pinakamagaan na plate o kaya pinakamagaan na dumbbells available sa gym nyo. So, hindi naman kailangan na mapagod yung masa. Kailangan lang dumalo yung dugo sa muscle. So, dahil upper body tayo, so side lateral raise, 12 reps. And then, super set to be bent over side lateral raise for rear delts. Sa mga gym na merong lat pull down, cable machines, um, ang third tricep, uh, actually tricep siya, hindi ba kasi super set. So meaning tatlong workout sa isang, uh, tatlong different movements sa isang uh, set. So supposedly we should uh, do lat pull down, na ganito yung, uh, ang tawag dito, um, underhand or overhand grip or whatever this grip is. No? So, but dahil wala, Uh, we just use yung um, pull up bar. No? Uh, maybe six reps lang. Hindi kailangan pag-uri yung muscle. No? Okay, so maybe perform two to three sets. Nung try sets nayon, and then after that, move on tayo sa next na warm up movement. Let's go. movement para sa shoulder warm up so, for that is shoulder rotator cups no so again pinaka maikling uh, pinaka maliit na dumbbell or or, or plate pinakamagaan so i have here 2.5 kilo no and then let's do this movement uh, i usually do this 10 reps or two sets uh, para lang sa rotator cups natin so pag na injury kasi yung shoulder natin Mahirap na yan, mahirap na yan Maka-recover, so may malilimitahan na yung magiging workout natin in the future So importante na inaalagaan natin si rotator After that, do this movement So hindi ko lang ang tawag dito eh Nakikita ko lang to Sa mga workout exercises or mga exercises na ini-strengthen or wina-warm up yung rotator cups And tricep ito, also movement for elbows. Actually tricep yun, maliban sa joint na rotator cups. Elbow rin, and usually I like to do overhead extensions using rubber. Two 
two sets nun, and then we're good to go with our workout. Importante uh, ang warm up dahil walang magandang workout kung hindi maganda yung warm up nyo. Importante uh, mainit na yung joints natin. So para makagalaw tayo mabuti. Okay, let's go! Okay, so first exercise tayo, first movement, uh, barbell rows. Isa sa mga pinaka importanting compo compound movement. Uh, although uh, back workout siya, no? Pero actually marami kasing uh, joints yung involved kaya tinatawag ito na compound movement and it really helps of your overall uh, body, no? Hindi lang yung sa back kundi meron din kasi na-engage na ibang secondary muscles. Uh, of course the arms. Uh, a little bit of the real rear delts, your core, of course your legs, hamstrings and glutes. So paita ko lang kung paano yung tamang paraan ng pagwa barbell row. So basically ito ay uh, bar lang muna tayo. So uh, mga warm up set for barbell rows para lang makuha natin yung tamang movement. Okay. So shoulder width na yung grip. There are two types of grip. Merong ganito overhand or underhand forgot the name pero and then meron din ganito okay uh, today ang gagawin ko ay ganitong grip uh, I will be focusing more on the up, upper lats okay pagka uh, kasi naka gantong grip ka usually mga, ang focus mo dyan is yung lower lats yun yung muscle na may kita mo sa back na nasa side di ba pagka uh, ano ba condition yung katawan mo kita yung mga abs mo dyan Meron ditong muscle. Part yun ng lats. No? So, if you want that particular muscle to be uh, worked out, ganito yung handle natin. Pero syempre, uh, dahil nga sabi ko, focusing on upper lats. So, this is how we do barbell rows. Pero importante muna, yung importante is yung form natin, yung neutral position natin. Um, bend your knees slightly bend lang and then ito yung usual na nahihirapan yung mga beginners na kung paano yung tamang position nito ang usual kasi na ginagawa ng iba ng mga baguhan na hindi sanay sa ganitong position is yung upper body nila nililin forward nila which is wrong kasi mangyari may hirapan kang mag neutralize dito sa likod supposedly ang gagawin mo once you bend your knees slightly ang pag-iupok mo ay kasabay ng pag-tulak ng pwet mo papunta sa direction na yun. So, this is the proper form. Not this. So, out of balance ka. So, importante kasi yung center of gravity mo, nandito pa rin. Nandun sa paa mo. Okay, ito yung, remember, ito lang yung support natin. No? So, kailangan yung center of gravity ng katawa natin is nakafocus dun sa legs sa, sa paa natin. So, magaganto ka yung center of gravity po, nandito na. Kung, kung engineering student ka, alam mo yung mag-produce na moment dyan. So, gusto natin yung uh, center of gravity nandito. Kaya pag uh, nag-lean forward ako, at the same time, yung pwet ko tumutulak dun sa likod. Kasi, balance yan ako ngayon. Kapag nilagyan ko ng pabigat yan, as much as possible, yung bar, ay nasa malapit sa katawan natin, malapit sa tuhod, malapit sa legs natin. So, this is the proper position no, ng barbell row. Um, hindi, man na, hindi naman strict to to kung dapat ba yung katawa para dyan sa ground or medyo nakaangat ng kaunti. Okay, so, iba-ibang tao, iba-iba yung pakiramdam. May iba na kapag uh, completely parallel, mas ramdam nila yung movement. Meron namang iba na ka-slightly inclined. Mas ramdam nila yung movement. Actually, depende sa'yo yun. Depende yun sa tao, no? I like to do slightly parallel lang. Hindi siya completely parallel. So, do the movement now. Sa movement nga pala, yung bar natin from this position, naka-stretch out position, ang gusto mong gawin ay dalhin siya dun sa pusod mo or pusod. Baba ng pusod, pusod. 
Eh, ang panghila natin, yung elbow, hindi yung kamay. Kasi kapag ginamit mo na panghila yung kamay, ang ginagamit mo na muscle is yung arms. You want to pull with your elbow to your muscle. Go! Uh, may naalala ba lang ako isa sa mga usual na nagiginagawa ng mga beginner or kahit na mga uh, hindi na, non-beginners na no Aba nag row sa helmet, madalas sa mga gym may salamin sa harap yan eh So naka-row naka ng ganito eh, nakatingin sa salamin um, Para sa akin, hindi ko re recommended yun Kasi nangyari, supposedly yung patawa natin yung spine nakakonekta yan sa leg natin sa neck so kapag ka nakaganto ka nakatingin ka doon so may strain dito sa neck mo no, ngayon kung mabigat na itong binubuhat mo minsan habi, hindi mo man sinasadya na strain mo yung neck mo kaya magandang position talaga is kung saan nakaharap yung upper body mo doon lang din nakaharap yung ulo mo while doing the exercise nalala ko lang let's go Hi okay guys, uh, next workout, uh, barbell rows sa mga classic back workout ulit. So, maraming paraan para gawin yung barbell rows. Ang gagawin ko ngayon is nakahawak lang ako dito sa waist level na uh, pader and then I'll do the rows. Importante dito sa rows, actually same concept kanina. Kapag hinihila natin yung dumbbell is we use our elbow, not our arm. Okay, so if you, if si subukan niyo yon no so you know the difference okay so uh 12 reps on each side and then increasing the line and dumbbell okay let's go Ang pala yung training natin today is uh, bodybuilding based. So, meron kasi iba't ibang klase ng workout, no? So, merong mga uh, functional training such as uh, plyometrics, um, crossfit, and meron ding mga uh, sports specific na strength and conditioning workout. So, itong workout natin is naka naka focus on bodybuilding. So, Um, of course, kapag uh, bodybuilding, it's more on hinuhulma mo yung katawan mo in a specific form o itsura na gusto mo uh, based on appearance. No? Um, it's not necessarily for strength and conditioning. So that's why focus natin ngayon, bodybuilding lang. Siyempre dahil malapit na summer, di ba? So, six pack. <laughs> Okay, uh, next exercise natin, super set tayo para GG na. Um, T-bar rows, and then super set natin ang pull-ups. Let's go! So kung wala kayong landmine, kagaya ko, pwede nyo gawin. 
uh, humanap lang kayo ng corner sa bahay nyo tapos para hindi masira yung pintura or yung cement uh, lagyan nyo basahan then ayan. may t-bar row ka na um, isa pa kung wala ka rin ng handle kung wala ka ng handle na pang grip dyan gawin mo lang sa paghawak ganito para ka lang para ka nag-holding hands ganyan then from there pull with your elbow kapag nag t-bar oh, syempre mas maganda mas mabigat no? kaya lang problema kasi kapag gumamit ka ng mga plates na 20 kilo kaya 45 pounds nangyari masyado siyang masyado malaki yung diameter niya kaya yung range of motion mo uh, hindi uh, hindi ganun kalawak yung range of motion mas makikita nyo mamaya so kaya yung gagamitin ko lang dito yung kung meron kayong 10 pounds uh, 10 kilo or 25 pounds na hindi bumper yun yung mas magandang gabi kahit pa marami yan okay lang nangyayari kasi kapag kayong malaking bilog malaking plates nangyayari instead na kaya mo pang i-contract or i-compress sa ganun hanggang dito nangyayari hanggang dito ka lang dahil katama na sa chan mo yung plate eh. pro tips plate ko. Ito ng 10 kilo. Hanggang dyan lang kasi yung plates ko eh. Kulang sa budget. So, uh, magtsagaan mo na. Pro tip, kapag ka medyo mabigat na yung plates na pinubuhat mo sa T-bar tapos wala kang landmine, ah, uh, Lagyan mo ng pabigat doon kasi mangyayari kapag sobrang bigat. Kasi pag mangyayari pag sobrang bigat dito, mangyayari iikot yung barbell. Moment ulit 'yon, no? Mga engineering student 'yan. Let's go. Uh, importante nga pala in between sets uh, habang nagpapahinga tayo is uh, to stretch our muscle being worked out no? so dahil workout ko ngayon back stretch mo lang the best pwedeng kumuha kayo, kumuha kayo ng uh, pole kaya sa isang poste uh, hawakan nyo yung poste and then try to pull your body away para mas stretch yung lats Maramdaman nyo yun, no? Na-stretch yung muscle nyo. Importante yun dahil um, habang yung workout mo kasi yung muscle, lumulobo yan dahil pupunta dun yung mga dugo, dugo mo sa katawan. Nagra-rush dun. And so mangyari, yung access ng dugo dun sa muscle mo ay maging easy access. So yung stretching na yun, is binibigyan ng pathway yung mga dugo na pumunta dun sa muscle mo. Mas maganda yun. Isa pang pro tip, pagkatapos nyong gumamit ng plate or kahit nanong dumbbell, lalo kung sa gym, uh, isasawali natin, ano? Babalik natin, liliquidin natin. Ano yun? Uh, gym etiquette. So, yung mga trainer, na, mga trainer, mga instructor sa gym, mga bantay, hindi nila trabaho na isawali yung plates or dumbbell na ginamit nyo kayo mo yung soli nyan 
Ano yung kaya mong buhatin tapos hindi mo kaya isoli? Diba? Soli mo bro. Let's go! <laughs> Ayun mga bro. Uh, yun yung buong back workout natin for today. So, uh, please like, subscribe, comment din, na, comment din kayo. And uh, I'll see you on the next vlog kung meron man. So hopefully marami ka natutunan sa vlog na to. Again, please like, subscribe, and comment down below. Let's go!